是的。怎么回事？什么鬼呀？快过去看看！这八级魔君一直在找的，竟是他！前辈今日大驾光临，不知所谓何事？我这小友对神道术颇为向往，不知可否一观呢？这神道术是我战神殿秘术，老子就不爱求人，麻烦的很。老子扫平了这尸骨便是了。多谢前辈提醒，马良是我战神殿弟子，理应在结丹期时修行神道术。马良，跟我走吧。小友，我在外面等你。若你有分毫损伤，我让这山峰所有生灵为你陪葬。师祖，师祖王林。以往之事一笔勾销，我不管你惹下多大的麻烦，不要把战神殿牵扯在内。若你发誓做到，我就为你开启石府，让你一观神道术。前辈放心，王某看完神道术便会离开，从此不再回来。此术其中大有玄妙，并不是所有人都有机缘学会此术，或者说，是极少数的人才有机缘。此话何意？你看了便知这神道术是我战神殿镇派之宝，能让修士结阴的成功率大大提升。原始的神道术在千年前就被上级修真国夺走，神道术极为玄奥，几乎无法被记下，更别说踏阴而下。而陈冲始祖当年凭记忆强行将神道术镌刻在这石碑上，不久便气绝身亡。弟子传中，凭记忆刻画，后人修炼需善之，善之。几千字的石碑，为何难以踏印？神道术极为玄奥，你好自为之。好只要能成功解印，任何代价都值得。真的无法被记忆，不对，是一种法则在阻碍记忆，让这神道术只可意会不可言传。陈冲始祖竟然能将他强行记住，在他影而下，实在毅力惊人。哎，下心遇到麻烦了，那岂不是干掉他的大好时机？哼、哎，这秘术只能用一次。是，走走走，慢慢，快快。我只求您宽限十天时间，我一定将许立姑带回来。我给你宽限几日，谁来宽限我？那许立姑是天罡国第一大派天罡宗弟子，你让我拿什么教人？上宗，前日许立国以秘术求救，我已查明了他的所在。他被一个叫马良的战神殿弟子所抓。只要你给我一些时间。我定将他找回。
看在国王情分，我给你十天。十天后拿不出人，就别怪我无情了。混沌未灭，一时不凡。十阴宗弟子听令，战神殿马良袭击我宗弟。抽取我宗弟子元魂，罪不可赦。全宗结丹以上，随本宗去火焚王，讨回公道。啊陈忠世祖，列位战神殿先祖，点拨之恩，我某谢过。战神殿的事已经了却，接下来。前辈，哼，你要是再不出来，老夫就要进去找你了。零零零零零，你们可千万要来啊，不然我这辈子都没机会拜过，请你老爷请两个佛头了。你在干什么？什么？我在祈祷主在，万寿无疆。果然来了。这群人不人鬼不鬼的东西，来干什么？前辈，马良杀了我十阴宗弟子，还抽取了弟子许立国的元魂。今日，我要将马良带走，处以极刑。真是你干的！栽赃陷害，一派胡言！呸！你才栽赃陷害，你才一派胡言呢！那就快点让开吧。老夫赶时间。哼！前辈修为高深，但是与我师阴宗为敌，实属不知。师阴宗是火焚国第一大派
，今日来此的元婴修士有八人，你可想好了？确定要保这个混账小辈吗？你们这是在威胁老夫吗？滚！今天老夫不想杀人。狂妄！九州玄兵阵。你今日必定万劫不复，爷爷要自由啦！老夫跟你们上宗有些交情，本不想得罪石隐宗，但是我八级魔君许久不肯杀阶。几个元婴初期，居然也敢在我面前造次！是英宗的法子，一起用出来吧。这家伙居然早就知道，不对，他当初就是故意的。小家伙，这是老夫第二次帮你，之前抓你的恩怨，现在也两清了。我劝你别再耍什么心机，在老夫面前，你走不掉。晚辈自是不敢。此子故意引来石英宗，要么借老夫的手铲除敌人，要么趁乱逃走。胆大包天，心思缜密，倒是个修魔的好苗子。要是能收为弟子。罢了，我不可能让他从那个地方活着回来。这里就是碎星乱了，想要进入那里，只能靠着古传送阵。此乃老夫与几个朋友根据远古典籍里的线索，找了近千年才找到的。光这碎星乱就已如此诡异离奇，这碎星乱内到底有什么？嗯，一个连通着古神尸体的通道。古神，就是远古时代与古仙相当的存在，他们的强大达到了不可思议的地步。你这个结丹小儿，自是没有听过。此人古帝，看着仙风道骨，其实屠城无数。是修魔海里出名的大魔头。古帝，此子
此是渡过第三关的重要之人，不要乱来。哦，你确定？本君也很想知道，你带着一个杰哥小子去古神之地，是什么意思？六域魔君，修魔内海七成城主之一。能以欲念千古人的心智，一生炼制生魁无数。哼哼，他会死咒术。小兄弟，如果你真能破除第三关，本君不介意永远把你带在身边。多谢前辈好意。嗯，就差孟驼子了。也不知道被巨魔族追杀之后死了没有。孟驼子就是死，也要把这整个巨魔族给砸。嗯。你刚刚说这个小家伙会死咒术？<笑>好，好极了！我知道李天把他吞了会有什么效果。四星，修魔内海的魔头，就来了大半。都来齐了，那我们开始吧。都把极品灵石拿出来吧。啊、极品灵石。哼，极品灵石在整个朱雀星都是稀缺货。你一个结丹期的小辈，没见过也属正常。按照约定，老夫这次拿出四块。哼，该死的阵法，吞老夫四块极品灵石沿着浮石延伸的方向前进，就能到达第一关入口。端木老贼，这里就是古神体内，这里只是进入古神躯体的一条通道罢了，或许只是古神的一根毛发。哼，胡说也要有个限度。如果这里只是一根汗毛。古神的躯体，难道比朱雀星都大吗？成年古神的躯体，比朱雀星大上很多倍。那得闯到猴年马月。古神的储物袋在哪儿？哼，古神从不屑于使用储物袋，他们的法宝都藏在自己的躯体之内。生面孔，初次来到古神之地，不要太贪心。嗯端架子给谁看？不都是奔着应变丹来的吗？你说的没错，我们这次的目标的确是应变丹。传言通关成功后，在古神经脉内就可以找到。不过，此行也不全是为了应变丹而来。哦，什么意思？这里宝物无数。那是因为古神即便死亡，但其神识却不灭，只不过处于一种沉睡的状态罢了。若是能走进其体内，获得其记忆，那么，他记忆中储存的功法，随便一个放到现在，那都是了不得的大神通。这些化神期的魔头，之前联手都未闯关成功。
可要为死刑再做七年准备，足见此地凶险异常，得尽快找到脱身之法。小子，别多想，只要不招惹，千年间他还不曾醒来过。哼，畜生而已，何足挂齿？光说速度太快，你就来拖拖他吧。你笨蛋！化身初期，理应替本君受死。蛟龙一般都有着各种天赋神通，威力十分惊人。如果是万丈以上的荒兽，神通和法术就更加多样，连传说中的幻神修士都无法抵抗。化神终极，面对化神大圆满的荒兽，应该毫无机会。但这荒兽为什么法术极少？难道另有古怪？
，不愧是主子，一眼就看破这龙肚子里才是最安全的。只要那三个魔头走了，咱们就能出去了。
就只剩死路一条了。烈风张合一次只需半息，我用不了半息就能飞至传送阵。这是最后一步，也是最后一次机会。将来师兄再临险境之时，此阵可阻拦也好。若能如此。端木奇所说，这里就是第一关的入口，无路可退，只有前进进去！你疯了！想让我进这里都去？鬼知道里面有什么？不行，绝绝对不行！这大不了，咱们一起死这儿得了。等你回来再吃。这这怎么没法过了？这
子，温暖。秦，看来这第一关与阴阳五行有关。五行之术者，我只会土遁术，唯有在土行之地，还算是有些优势。我干脆多进去几次，好好宰宰这个小煞星。只要不停的吃魂魄，到时候拿下他还不是轻而易举？嘿嘿嘿侄子，再来一个！嘿嘿嘿嘿！谢谢主子，谢谢主子。小许子要为主子按前马后，上刀山，下火海。刚刚已经全部给你了，你自己不知节省。给我进去！这是什么东西？找到了！这个傻子，非把我玩死不可！爷爷没有功劳也有苦劳啊！看来，只要抵达那里。便算是通关了。完了，天下真完了！早知道我就跟他拼了，战争死才是真爷们儿。土遁术。哈哈，主子的计谋高明啊！您的土遁术在这里必是如履平地，如鱼得水。过早。那桌子我还没做完呢，再给我一个魂团吧。天地良心，主子就是人间活菩萨。咱们有土遁术，土行之地伤不到爷爷我一根毫毛。哎，主子，我上刀山下火海为你找到这里，是不是可以再奖励一下？啊
黑的有古怪吗？难道说？这煞星最好从此困死在这里，到时候我就把你吞了。许立国，嗯，哎哎哎哎，小的在。哼哼，哥哥哥，你干什么？这煞星居然在笑！今天难道要拿我祭天了？吃了吧。什么？这果然是断头饭！断头，死也要做个饱死鬼。你试着从飓风上空飞过去，不要飞太高。闯出一条高手大道，没想到，没想到，小爷我就这么自由了。空中果然也有禁制，可惜了一个魔头。些畜生见了我就像老鼠见了猫，一个能打的都没有。谁叫他们刚刚欺负你？这口气，我许立国替你出了。你不怕他们的攻击？刚开始打的挺疼的，但是他们打我一下，我就吞俩。你连续吞下这些小兽的魂魄之时，没有受到排斥？哎，哎，奇怪，好像真是这样。这些小兽本身并不强大，如果这样的话，若是驯服一只强大的个体，岂不是可以操控一整个蜂群？把你刚刚吞下去的魂魄，吐出来一半。啊！啊哦。嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊，这些小兽魂魄融合性极好，就像是创造而出的复制品，简直是绝佳的材料。他，他这是在造魔头？哎，不行，我得赶快把刚刚吞的二百五十个魂团都给吸收了，不然等着小弟成长起来，煞星肯定把我喂给他。徐立国，哎，在，再去外头抓魂魄，三百个。啊？去！啊，我去。
，弱者相互取暖，最终形成飓风。我创造出的强者，自可以吸引弱者，同样可以形成飓风。将整个飓风全部堵上，只可能是化身毒秀，孟驼子。警戒四周，一旦发现有孟驼子的踪迹，立刻来报。哎，主子，咱们这是去追那个化身期的老蛤蟆吗？让你做什么就做什么。
境界，也是我能对抗的极限了。这大小巨人，绝不止这一个。就在眼前，要不然咱们趁乱赶紧走吧。
频领袖的内丹。我数千年一路养着他，一路升级到上品巅峰。现在已然是死亡之，只差一步，那天就是皇上了。是你，是你逼我脱了利剑的。可笑，他对你忠心耿耿，但你从始至终都只是把他当作担保弃养。是要如何？不是要如何？多说无益。老婆子现在也是化身七大圆满。战呐、啊！你这该死的畜生、啊！修为，此行凶险。若有化神修士的保护傍身，可以多点筹码。哎呀，那是化神期修士，他现在看起来被打了个半死，但是弄死你和捏死一只蚂蚁一样简单啊！我杀不了他，但不代表他死不了
，要么我做，要么做绝。英雄为，想追上我，可笑。是你！死命了！死命了！你敢？你已游进东窟，下去！带上你们，我的安全算是多一些保障对他也太好了吧！给他输这么多小弟，为我护法。交给我吧，主子。储物袋上已经没有神识封锁了，那梦图子定然已经失落。极品六十。此鼎本为某三级修真国之宝，妖王鼎。孟婆子杀石取鼎，并以此鼎作为本命法宝，以提火祭炼数千年，炼成毒王鼎。其中灵力充满毒素，放出的绿雾可灭杀神石。此等宝贝虽然危险，可若是利用得当
定能助我顺利离开这险地。见杀招，元婴修士哪怕只挨那么一下，也难逃一死。四散探查，土行之地，不归桥，不归。切记仔细琢磨这“不归”二字，为何出现此信息？新主子还是看中老子的，不然的话，这种事情怎么不让老二来干呢？嘿，主子，什么事儿都没有。去。是因魔头特意，这生灵界的一切，踏上这桥，就不能走回头路真是荒兽，一口气就可以让我飞出很远，怎么会只让我衣衫飘动？
去幻术。铁柱，我儿受了。爹，娘，儿啊娘，咱不是给铁柱带东西了吗？铁柱，娘给你带了酱牛肉。儿，你快来拿呀！是啊，你不是最爱吃你娘做的酱牛肉了吗？啊，幻术，这是幻术。王林敢杀我玄孙，我便灭他全族。啊！铁、啊、柱，救救爹呀、啊！爹。救我！救我！三哥，连头也不回。铁柱，你给他申世诛子，我灭罪了，你快回来！铁柱。都在保护我，这时候怎么会让我在这里回头？娘，娘，你是幻术，这都是幻境。第二关，得通过满山禁制，爬上顶峰通关了。哎，主子，这边。有人在我之前进过此处。你小子倒是好运气，有本君一路护着你到了这里。这股神禁制的阵眼，倒是称得上漂亮。好看着
这就是禁止。第二关，名叫禁山。整个山峰全都是禁止。师尊，这禁制倒是看着与阵法有些相似。不错，禁制也是阵法的一种，只不过它更灵活，可以随着施术人的想法变化万千，更倾向于神念。大神通着神念一动，即可设下禁制。只要神念不灭，禁制便持续运转。破除禁制最简单的方法就是强行破解，但这种方法需要极强的修为。越是往上，这里的禁制就越复杂，威力也就越大。破除禁制的第二个方法。就是研究，只要把紫禁制的制作原理以及规则了解到一定程度，就自然可以破解。师尊，徒儿一定会实现你未完成的梦想。被我改造过的禁制，其他人休想通过。六玉小儿，老夫绝不会放过你的！本君苦修禁制一千载，定要好好招待招待你们。恐慌之心。恭贺主宰，神识之权修得大成。那个化神老怪，会不会发现我们在他后面？发现是必然的，不过他未必猜得到是我。